ഞാനിവിടെ വാട്ടർ സോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിളും അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ നോക്കാം ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ അതിനെ എയർ മാസസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങ് എർത്ത് സർഫസിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മേജർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻഫോൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് താഴെ വരുന്നത് പല ഫോംസിലും വരുന്നുണ്ട് റെയിൻ സ്നോ മിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല ഫോംസിലും വരുന്നെങ്കിലും മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻഫോൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡെപ്തിൻ്റെ ടേംസിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റെയിൻ ഗേജസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജസ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജസും ഉണ്ട് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജസും ഉണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജസ് ആണ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സൈമൺസ് ടൈപ്പും ഐ എം ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൽ ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സൈമൺസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് ഇനി റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പും നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതേസമയം നോൺ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അത് നമ്മളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സിലിണ്ടറിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജസിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ഡേറ്റാസിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റാസ് വരും ഈ മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ മന്ത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ആവാം അങ്ങനെ എത്ര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറേ ഡേറ്റാസൊക്കെ കിട്ടാതെ വരും അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് നോർമൽ റേഷ്യോ മെത്തേഡ് ഐസോഹൈറ്റൽ മാപ്പ് മെത്തേഡ് അതിൽ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷനെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സേഷൻസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അതായത് ഈ മൂന്ന് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷൻസിൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂവും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോർമൽ റേഷ്യോ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് അതായത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷനിലെ വാല്യൂസ് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ്റെ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽ ഗോ ഫോർ ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഇത്രയും നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ റെയിൻ ഗേറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്ത വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പം ഈ വാല്യൂസിനെ ഇനി നമ്മൾ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് പോയിൻറ്റ് റെയിൻഫോൾ
ഈ മെത്തേഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ ആ ഏരിയയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പ്രെസ്പെക്റ്റേഷനും എടുക്കും അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് മീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രെസിപ്പിറ്റേഷനും ഏരിയയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീസൻ പോളിഗൺ മെത്തേഡിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ പി ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ എ ഐ ബൈ എ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രസിപ്പ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എ ഐ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെയ്റ്റേജ് ഫാക്ടർ ഇതാണ് വെയ്റ്റേജ് ഫാക്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ സ്റ്റേഷൻസിനും നമ്മൾ എ ഐ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെയ്റ്റേജ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് റീസൻ പോളിഗൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐസോഹൈറ്റൽ മാപ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐസോഹൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ റെയിൻഫോൾ വാല്യൂസ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടൂറാണ് അപ്പം അത് പല റെയി റെയിൻ ഗേറ്റ് സ്റ്റേഷൻസിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐസോഹൈറ്റൽ മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഈ ഐസോഹൈറ്റൽ മാപ്സിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഐസോഹൈറ്റ്സ് ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐസോഹൈറ്റ്സ് ഇതിപ്പം വണ്ണും ഇത് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പി വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഐസോഹൈറ്റ്സിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയ അപ്പം ഈ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കും ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിന് ഇൻ്റർപൊളേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസോഹൈറ്റൽ മാപ്പിൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ റെയിൻഫോൾ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഈ റെയിൻഫോൾ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് മാസ്കോവ് മെത്തേഡും ഐസോഹൈറ്റൽ ഗ്രാഫും ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും മാസ്കോവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫ് അതൊരു ഗ്രാഫാണ് അതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് റെയിൻഫോൾ ആണ് വൈ ആക്സസിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം എക്സ് ആക്സസിലും വരും അങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും മാസ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എല്ലാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കർവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ ആ ടാൻജൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡാണ് മാസ് കർവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐ ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ വരും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആണ് വൈ ആക്സസിൽ അതുപോലെ എക്സ് ആക്സസിൽ ടൈമും വരും അപ്പം ഇതൊരു ബാർ ചാർട്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ മാസ് കർ ഗ്രാഫിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ആണ് റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ്അത് ആദ്യം നമ്മുടെ സോയിലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സോയിലുള്ള തിൻ ലെയർ ആ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ റിപ്ലിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന
അപ്പം ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ അതായത് ആ റിപ്ലിനിഷ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർസിൽ കൂടി താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അത് ചെന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വോയിഡിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആദ്യം ഒരു തിൻ ലെയർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ഡെഫിഷ്യൻസി റിപ്ലിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ മൂവ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് വോയിഡ്സിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അതിനെയാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഒരു സോയിലിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിനെയാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻഡീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആവറേജ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻഡീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് കോഫിഷ്യൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻഡീസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻഡെക്സും ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇൻഡെക്സും ഉണ്ട് അതിൽ ഫൈവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൺ ഓഫ് റേറ്റ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പിറ്റേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് റൺ ഓഫ് വോളിയമിന് ഈക്വലൻറ്റ് എബവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് ഹയർ ദാൻ ആ ഒരു ഈക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡബ്ല്യു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും ആ ലോസസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതായത് ലോസസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് അവർ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ റേറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സർഫസ് റൺ ഓഫും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി മൈനസ് ആർ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ലോസ് ബൈ ടി ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടോട്ടൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സസ് റെയിൻഫോൾ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സസ് റെയിൻഫോൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഫൈവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് എക്സസ് റെയിൻഫോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ആണ് നമ്മളുടെ പീരീഡ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും ഹയർ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഹയർ വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് പീരീഡ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെവൻ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സെവൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതായത് ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി നമുക്ക് ഇത്ര ആഡ് ചെയ്തപ്പം നമുക്കൊരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സർഫസ് റൺ ഓഫ് നമുക്കറിയാം ക്യു ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സസ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി മൈനസ് ക്യു ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പി അറിയാം ക്യൂ അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി മൈനസ് ക്യു നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി പീരീഡ് ഓഫ് എക്സസ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത് സെവൻ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതായത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻഡീസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ന
അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പാൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് സി പി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻ ലോസ് ബൈ ലേക്ക് ലോസ് അതാണ് നമ്മുടെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ അതായത് ഇവാപ്പറേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ ലോസ് ആണ് പാൻ ഇവാപ്പറേഷൻ ലോസിനെയാണ് ഇ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു റിസർവോയറിൻ്റെ വാട്ടർ ലോസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പല അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഒരു ലാൻഡ് ഈക്വ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരത്തമാറ്റിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല ഇപ്പം നമുക്കൊരു വെയ്റ്റേജ് ഫാക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ തീസൻ പോളിഗൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഐസോഹൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോഹൈറ്റൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോ